，不喝，我怕辣。头发总要擦干吧？我没有力气，你帮我擦。那你把这个喝了。闪电吗？都要下雨了。那，你哥交代的，他回来之前你得喝三杯水。啊，不如这个就算第二杯，好不好？毕竟你也知道，你姐姐我数学不好，你哥应该也是可以理解的吧？嗯，姐姐，还是你有办法。我哥这样的，你就只能被你制住。来，展开说说。快跟姐姐说说，你哥哥是啥样的？嗯，哦哦，喝口水，清清嗓子，慢慢说。我的哥哥，嗯，是一个特别简约的人，生活中啊。他除了学习就是植物，就像他说的，从来没有什么事能动摇我对专业的追求。作为当年的高考状元，他明明什么专业都能去，家里啊都想他去金融，可他偏偏要去种花种树，又一口气读到了博士。正所谓，十年树木，百年树人。哎，你好，下班了吗？交什么朋友，更别提女朋友了。哎呀，爸妈都很着急，可他却说：“我的人生里没有这个规划。”哎，怎么会有人的人生里没有这个规划呢？当然有的啦。哎呀，虽然呢，结婚生子是大多数人的生存轨迹，但不是每个人都要按照一样的轨迹来生活的，对吧？我哥好像跟你说了一样的话，真的。那你也挺厉害的，一口气就说了那么多关于你哥的故事，就跟写小作文似的。嘿，暑假作业啊，刚写完一篇《我的哥哥》。哎，你说“十年树木，百年树人”这个词，我用的是不是特别好？嗯，肯定能得高分。嗯、哇，好厉害！一口气就把它喝完了。姐姐再给你倒一杯啊。哎，怎么还喝？不是说刚刚那杯是第二杯吗？那这杯就是第三杯啊。刚刚那杯是你自己要喝的，那不算，这杯才是现在姐姐让你喝的。姐姐数学不好，你是可以理解的吧？姐姐，你跟我哥一样总是偷。不急不急，你先拼会儿模型，等会儿慢慢喝。哎哎，不好。完了。你别哭，别哭，零件都在呢。你先进屋，别淋着了，我去给你找回来啊。姐姐，我跟你不要不要，你年纪小，抵抗力差，万一被淋感冒了怎么办？姐姐，那你怎么办啊？有雨棚的姐姐淋不着。别哭，别哭，姐姐一定会还你一个完整的模型。别哭，别哭了。姐姐，你
先别找了，我打电话给我哥，现在就让他回来。不要啊！你哥突然去学校，肯定是有什么，一定是有什么要紧的事情，这点小事就别麻烦他了啊。头发总要擦干吧？我没有力气，你帮我擦。那你把这个喝了。